Sen, mi hai trovata. Te la sei cavata bene. Avrei dovuto sentirlo arrivare. Mi sono distratta. Hanno visto i prigionieri dei mongoli che risalivano il fiume. C'era un fabbro con loro. Tuo fratello? Sembrerebbe. Lo portavano a un campo, vicino al golfo di Caneda. Conosco il posto. Hai trovato dei samurai per liberare tuo zio? Non ancora, ma continuo a cercare. Sono certa che troverai qualcuno. Taka potrà aiutarti dopo che lo avremo salvato. Non vedo l'ora di rivederlo. È fortunato ad averti. Non sarebbe d'accordo. A questo servono i fratelli. E tu invece? Hai fratelli o sorelle? Lord Shimura è la mia famiglia. Cosa farai quando sarà libero? Tirerò un sospiro di sollievo perché saprò che c'è speranza per la nostra isola. Ne sei proprio convinto? L'ho visto trionfare in situazioni impossibili. E quando tuo fratello sarà libero, cosa farà? Sinceramente, non ho avuto il tempo di pensarci. Cavalchi bene. Come vanno le tue ferite? Sono quasi guarite, grazie alle tue bende. Non parli molto di come ti senti, non è vero? Forse hai ragione. Mio zio mi insegnò che un samurai controlla le emozioni, come controlli un cavallo o una spada. È una vita molto dura. Non è pensata per essere facile. Più avanti c'è un punto che dà sul fiume. Ci darà una buona visuale sul campo mongolo. Ecco il campo. Sarà dura entrarci. I mongoli hanno preparato il campo in pochi giorni. Ci sarà un ingresso. Controlliamo. Dobbiamo raggiungere Taka senza metterlo in pericolo. Troveremo un modo sicuro. Sul retro sono ben difesi. Potremmo arrampicarci su quelle rocce. Potrebbero rotolare e mettere in allarme le guardie. Quel muro è ancora in costruzione. Si potrebbe entrare. Possiamo trovare una breccia nel muro. Infiltrarci... E stroncare i mongoli seduta stante. Se qualcosa va storto, uccideranno i prigionieri. Gliel'ho visto fare. Dobbiamo entrare furtivamente. Come ladri. Che ci sarebbe di male? Prima dei samurai, l'isola era dominata dai criminali. Poi noi portammo l'ordine, amministrando la giustizia. Noi seguiamo un codice d'onore. E a volte ci costa la vita. Guerrieri come mio padre volevano solo un paese sicuro. Anch'io voglio lo stesso. Ma noi dobbiamo contrattaccare. Oh. Ho promesso a mio zio di non infrangere mai il codice. Allora piegalo. Per salvare la mia famiglia. E quel che resta della tua. Andiamo più vicino. Vediamo cosa ci aspetta. Meglio aspettare che cali il buio. Andiamo. Taka, ne ha passate tante, anche da prima dell'invasione. Ma ne avesti cura? Qualcuno doveva farlo. Odiava quando rubavo, ma saremmo morti di fame. Non avevo scelta. Nemmeno io scelsi di essere un samurai, ma oppormi al mio istinto, al mio codice. Meglio che essere spazzati via dai mongoli. Dobbiamo ribellarci. Non importa come. Per di qua.
Se ci vedono, uccideranno i prigionieri. Allora è meglio fare silenzio. E tagliargli la gola. Cosa ne pensi, Jin? L'orso zoppicava. La tua freccia lo ha ferito. Le bestie ferite sono molto pericolose. Fai attenzione. Sì, zio. Seguilo. Qui non ci vivevano gli orsi. Esatto. Ma gli scontri a Yarikawa ne hanno spinto qualcuno qui. Allora è colpa dei ribelli. Per punirli dovremmo darli in pasto agli orsi. Non siamo barbari, Jin. L'orso è inciampato qui. Sta morendo. No, ma siamo più vicini. Preparati, Jin. Sì, zio. Se è ancora vivo, posso colpirlo io? Dimostra di controllare le tue emozioni, poi... forse... È morto! Attento, potrebbe essere vivo. Questa freccia non era letale. Zio, guarda, ha un taglio sul fianco. Non è una freccia. Ah, un assassino! Da Yarikawa. Tradito! Avresti il coraggio di colpire il gito alle spalle! Lord Sakai! Controllati! Noi non siamo criminali, come quest'uomo. Noi siamo samurai. Ha tentato di ucciderti! Deve pagare per questo crimine. Con la vita. Guardalo negli occhi. E insegnagli che un samurai non agisce mai per rabbia o paura. E toglili la vita. Con onore. Quando combattiamo, fronteggiamo i nemici a testa alta. E quando togliamo loro la vita, li guardiamo negli occhi, con coraggio e rispetto. Ma è questo che ci rende samurai. Solo i codardi colpiscono nell'ombra. Jin, qualcosa non va. Troviamo tuo fratello. Non possiamo farci vedere. Usa tutti i sensi. Pensa e agisci come un ladro.
Yuna, quello. No, non è tacca. Ah, oh, bene. Là, un prigioniero. Taka. Vediamo. No, non è Taka. Come siete finiti? Dobbiamo andare, parleremo più tardi. Forza. Andiamo al fiume, lì saremo al sicuro. E con i cappelli di paglia? Non più. Me ne andai quando le razioni cominciarono a scarseggiare. Lord Shimura è stato catturato. Mi farebbero comodo altri guerrieri per liberarlo. Cerchi lavoro? No, ma forse gli altri cappelli di paglia sì. Ho sentito che erano a caccia di mongoli nella prefettura di Tsutsu, accanto alla costa vicino alle praterie di Kishi. Di qua. Stiamo cercando mio fratello, un fabbro di nome Taka. Non lo conosco, ma molti prigionieri passano di qui. Hai detto che trasferivano gli schiavi. Dove? Parlavano della baia di Azamo. E nell'ultimo gruppo c'era un fabbro. Giovane, con la barba. Di Yarikawa, mi pare. Meglio che non ti sbagli. Spero che troviate il fabbro. Taka è vivo, è alla baia di Azamo. La città ha una cinta muraria. Se attaccassimo senza un piano, lo metteremmo in pericolo. Ho un amico che forse è in grado di farci entrare. Trovalo. Prima salviamo Taka e prima salveremo anche mio zio. Jin. Taka ti forgerà qualsiasi cosa tu voglia quando lo avremo liberato. Ma dopo... lasceremo l'isola. Hai visto cosa stanno facendo i mongoli qui? Lord Shimura può fermarli. Resta. Combatti per la nostra casa. Casa mia. E dovunque andrò con Taka. Il mio amico vive nella prefettura di Azamo, al confine con Tsutsu. Ci vediamo lì. So che non è stato facile. Andare contro il tuo codice. Ho fatto quel che dovevo. Grazie. Lord Shimura, tu meriti molto di più. Convinci la tua gente ad arrendersi e tu sarai un uomo libero. Mi fai solo perdere tempo. 
uccidimi. Mm. Credi di aver perso tutto. Ma tuo nipote è ancora vivo. Jin. I miei uomini controllano le strade. Costruiscono accampamenti vicino alle tue città. Vedono ogni cosa. E lo troveranno. Lord Sakai combatterà fino all'ultimo respiro, come farò io. Tu tieni a lui, come tieni alla tua gente. Sei come un padre per loro. Abbandoneresti i tuoi figli? Non li condannerei mai alla schiavitù.